হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু সাফল্য বাংলা ইউটিউব চ্যানেল সাফল্য বাংলা নতুন সেশনে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এই মুহূর্তে সব থেকে ব্রেকিং নিউজ তোমাদের কিন্তু কাউন্সিলিং রিলেটেড কিছু বেশ কিছু নোটিফিকেশান বের করে দেওয়া হচ্ছে ডাব্লিউ বিজে ওয়েবসাইট থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখন বর্তমানে রয়েছে ডাব্লিউ বিজেপির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এখানে কিন্তু আসার পর তোমরা দেখবে এখানে বেশ কিছু আপডেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কবে থেকে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হচ্ছে ইয়েস আপগ্রেডেশান নো আপগ্রেডেশনের প্রফমা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সব থেকে বড় কথা তোমাদের কিন্তু ওটা দশ পাতার একটা গাইডেন্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে কীভাবে তোমাদের কাউন্সিলিং হবে সমস্ত প্রসেস কত টাকা লাগবে কোথায় কতগুলো কী সিট রয়েছে না রয়েছে মোটামুটি সব কিছুই তোমরা আজকে ভিডিওতে জানতে পারবে ঠিক আছে তো প্রথম থেকে তোমাদেরকে এক এক প্রত্যেকটা জিনিস বলি দেখো প্রথমে তোমাদেরকে একটু নিচের দিকে স্ক্রোল করে আসতে হবে দেখবে এখানে কিন্তু একটা নতুন নতুন এখানে একটা নতুন জিনিস দেওয়া হয়েছে নতুন লেখা আছে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন উইল স্টার্ট টেন্টেটিভলি ইন দ্য এন্ড অফ আগস্ট দু হাজার বাইশ অর্থাৎ তোমাদের যেমন প্রথমে আমি বলেছিলাম যে কুড়ি থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে তোমাদের কিন্তু এই যে সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশনটা সেটা স্টার্ট হয়ে যেতে পারে বা তোমাদের যে কাউন্সিলিং স্টার্ট হয়ে যেতে পারে তো কথা মতো কিন্তু মোটামুটি এক মাস বা তার থেকে একটু বেশি লাগবে তো দেখতে পাচ্ছ লাস্ট উইক ইন আগস্ট আগস্টের শেষ এখন তো আজকে হচ্ছে একুশ তারিখ জুলাই একুশ তারিখ তো আজ থেকে প্রায় এক মাস পর কিন্তু এক মাস থেকে একটু বেশি দিন তারপরে কিন্তু তোমাদের শুরু হয়ে যাচ্ছে রেজিস্ট্রেশান চয়েস ফিলিং চয়েস লকিং এবং বাকি যে অ্যাডমিশন অ্যাডমিশনের যে প্রসিডিওর সেটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে এক মাস পর থেকে ঠিক আছে তো পরপর তোমাদের ধাপ ধাপ বলবো যে কীভাবে কী হবে না হবে তো তার আগে তোমাদেরকে নোটিফিকেশানটা দেখিয়ে দিয়েছে কী কী বলা হচ্ছে এখানে আর একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ যে এইখানে কিন্তু আগে এই জিনিসটা ছিল ফরমাট ইয়েস আপগ্রেডেশান ফরমাট নো আপগ্রেডেশান এই দুটো কিন্তু অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে এই দুটোর কাজ কি আপগ্রেডেশানের আসল অর্থ কি সেটা তো জানা জরুরি তো সেটা তোমাদের আজকে বলে দেবো তো আমি প্রথমে বলছি যারা প্রথম চ্যানেলে প্রবেশ করেছে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটাও অবশ্যই প্রেস করে রাখো ঠিক আছে এবার আর একটা আপডেট দিই তোমাদেরকে অবশ্যই কিন্তু এই ভিডিওটা সবার সাথে শেয়ার করে দেবে কারণ অনেক কিছু জানতে পারবে আজকে ঠিক আছে তো দেখো একে একের পর তোমাদেরকে সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমেই তোমাদেরকে আসতে হবে এই জায়গাটাই জুলাই একুশ হ্যাঁ কাউন্সিলিং নোটিফিকেশান দু হাজার বাইশ জেন পাস ইউজি এখানে ক্লিক করার পর তোমাদের কিন্তু এরকম একটা পেজ ওপেন হবে এখানে তোমাদের তোমাদের ডাউনলোড করে নিতে হবে আমি অলরেডি দুবার ডাউনলোড করেছি তবু তোমাদের জন্য একবার দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো প্রথমেই তোমাদেরকে এখানে আসার পর এখানে দেখবি দুটো একটা কথা বলা হচ্ছে ডাব্লিউ বিজেপি নিয়ে এবং পরীক্ষা নিয়ে তো এগুলো আমি স্কিপ করে আছি মেন যে টপিক সেটা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে বলা হচ্ছে অল অ্যাসপেক্টস অফ দ্য কাউন্সিলিং রেজিস্ট্রেশন চয়েস ফিলিং অ্যালটমেন্ট পেমেন্ট অফ সিট অ্যাডসেন্সেস ফি সব কিছুই হবে কিন্তু অনলাইন সেন্ট্রালাইজড কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে ঠিক আছে অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু সমস্ত প্রসেসটা হবে অনলাইনের মাধ্যমে এবং সেন্ট্রালাইজড যে কাউন্সিলিং প্রসেস আছে সেটার মাধ্যমে অর্থাৎ অন্য কোনো মাধ্যমে কিন্তু হবে না ঠিক আছে এটা একটু সাবধানে একটু অবশ্যই মাথায় রাখবে অনেক সময় ফোনে অনেক মেসেজ আসে ঠিক আছে যে কংগ্রাচুলেশন ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড ফর বিএসসি নার্সিং তারপরে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া হয় প্লিজ ওগুলো অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন কী বলবো বিভিন্ন যে হসপিটালগুলো রয়েছে বিভিন্ন যে প্রাইভেট বা সেলফ যে ফাইন্যান্সিয়াল যে স্কুলগুলো রয়েছে বা কলেজগুলো আছে তারা নিজেরা থেকে এগুলো কিন্তু দেয় ওগুলো কিন্তু কোনো কাউন্সিলিংয়ের থ্রুতে হয় না ঠিক আছে ডাইরেক্ট অ্যাডমিশান বলতে পারো তো সেখানে ম্যানেজমেন্ট কোটার থ্রুতে ডাইরেক্ট অ্যাডমিশান করিয়ে দেয় যার জন্য একটু বেশি টাকাও কখনো কখনো নিয়ে নেয় ঠিক আছে তো এটা নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করছি না মূল যে টপিক সেটা বলছি কি তোমাদের কাউন্সিলিং সমস্ত কিছু হবে ডাব্লিউ বি জয়বি জয়বির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে কারণ এখান থেকে তোমাদের সমস্ত তথ্য একদম অথেন্টিক পাবে ঠিক আছে এখানে আসার পর তোমাদের দেখানো হচ্ছে দ্য কাউন্সিলিং উইল বি অ্যাডমিশান ইন দ্য ইনস্টিটিউট অ্যান্ড কোর্সেস অ্যাজ মেনশানড ইন দ্য অ্যাপ্রুভড সিট ম্যাট্রিক্স এখানে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবে এখানে এখানে বিশাল বড় একটা কথা বলা হচ্ছে অ্যাপ্রুভড সিট ম্যাট্রিক্স মানে কি তোমাদের বিভিন্ন কলেজগুলো আগে দু হাজার একুশে যদি কথা বলি দু হাজার একুশে এমন হয়েছিল না যে আইএনসি অ্যাপ্রুভাল পায়নি এমন কিছু কলেজের নাম প্রথমের দিকে ছিল তারপরে দিকে আইএনসি থেকে একটা নোটিফিকেশান বের করে দেওয়া হয় এবং তারপর থেকে কিন্তু বলে দেওয়া হচ্ছে যে আইএনসি অ্যাপ্রুভাল নয় এরকম কোনো কলেজে অ্যাডমিশান নেওয়া যাবে না এবং যদি নেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ডাব্লিউ বিএনসি তোমাদের কিন্তু সরি ডাব্লিউ বিএনসি কেন এমন কি ডাব্লিউ জেবি কোনো এরা কিন্তু কোনো রেসপন্সিবল হবে না ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে এরা কিন্তু আগে থেকে একটা মানে রেসপন্সিবিলিটি কাজ করছে এরা কিন্তু অবশ্যই অ্যাপ্রুভাল যে সব কলেজগুলো যেগুলো অ্যাপ্রুভ অ্যাপ্রুভাল পেয়ে গেছে অ্যাপ্রুভড যে সব কলেজ সেগুলো নিয়ে কিন্তু এরা কাজ করবে
ইন দ্য কমন এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন এখানে তোমাদের যারা যারা পরীক্ষা দিয়েছো এবং প্রত্যেকের কাছে নিশ্চয়ই জিএমআর এবং বিএমআর র্যাঙ্ক আছে তো তোমরা প্রত্যেকেই হচ্ছে এলিজিবল বা মানে প্রত্যেকে হচ্ছে যোগ্য ঠিক আছে এমনটা নয় যে তুমি কাউন্সিলিং করতে পারবে না এবার কাউ কেউ কেউ আছো যারা বিএসসি নার্সিংয়ের জন্য এলিজিবল নও কেউ কেউ আছো বিএইচের জন্য এলিজিবল নও তো সেটার জন্য একটা আলাদা ক্রাইটেরিয়া রাখা হয়েছে সেটা আলাদাভাবে কিন্তু কাউন্সিলিং সবাই করতে পারবে ঠিক আছে এমন নয় যে তোমার র্যাঙ্ক যদি পঞ্চাশ হাজার ওপর হয় তুমি কাউন্সিলিং করতে পারবে না এরকমটা নয় তো এখানে এই জিনিসটা একদম ক্লিয়ার করে বলা হয়েছে যারা জিজ্ঞাসা করছে স্যার আমার মোটামুটি আশি হাজার চলে গেছে র্যাঙ্ক তো আমি কি পারবো তো অবশ্যই প্রত্যেকে পার্টিসিপেট করতে পারবে বাট চান্স পাবে কিনা সেটা পরবর্তীকালে কাউন্সিলিংয়ের থ্রুতে তোমরা জানতে পারবে ঠিক আছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আর কিছু এই জায়গাটা চলে আসছি দেয়ার দেয়ার উইল বি থ্রি রাউন্ডস অফ কাউন্সিলিং নেমলি অ্যালটমেন্ট আপগ্রেডেশান অ্যান্ড মপ আপ এবার তোমাদেরকে কয়েকটা জিনিস বলে রাখি তোমরা হয়তো প্রথমবার শুনছো যে অ্যালটমেন্ট লেটারটা কী অ্যালটমেন্ট ব্যাপারটা কি অ্যালটমেন্ট হচ্ছে তুমি কোনো একটা কলেজ পেলে মনে করো তুমি ফার্স্ট রাউন্ডে এমন একটা কলেজে রাখলে যেটা তুমি পেয়ে গেলে তো সেই কলেজটা পাওয়ার পর সেটা থেকে একটা অ্যালটমেন্ট লেটার দেবে যেটা দেখিয়ে তুমি সেই কলেজে ভর্তি হতে পারবে ঠিক আছে একটা চিঠি বা একটা কাগজ দেওয়া হবে সেই কাগজটা দেখিয়ে তুমি কিন্তু সেই কলেজে ভর্তি হতে পারবে সেটাকে বলা হয় অ্যালটমেন্ট লেটার ওকে আর এবার বলা হচ্ছে যে আপগ্রেডেশান ব্যাপারটা কি আপগ্রেডেশান হচ্ছে এরকম একটা জিনিস ধরো তুমি একটা কলেজ পেলে সেই কলেজটা তোমার পছন্দ হলো না অর্থাৎ তুমি সেখানে অ্যাডমিশান নিতে চাও না সেই ক্ষেত্রে তোমায় আপগ্রেডেশান করতে হবে এবং এই আপগ্রেডেশানটা দুই রকম হয় এক হচ্ছে তুমি যদি সেই কলেজে ভর্তি হতে চাও সেক্ষেত্রে তোমায় করতে হবে নো আপগ্রেডেশান আর যদি তুমি সেই কলেজটা ভর্তি হতে না চাও সেক্ষেত্রে করতে হবে ইএস আপগ্রেডেশান কী বললাম বোঝা গেছে মনে করো তুমি একটা কলেজ পেলে কলেজটা তোমার পছন্দ হয়ে গেছে তো তুমি সেক্ষেত্রে নো আপগ্রেডেশান করবে বোঝা গেছে কিন্তু দেখা গেলো সেই কলেজটা তোমার পছন্দ নয় ঠিক আছে সেই কলেজটা তোমার পছন্দ নয় সেক্ষেত্রে তুমি করবে কি ইয়েস আপগ্রেডেশান বোঝা গেছে তো এই দুটো আপগ্রেডেশান করতে হয় এবং তারপর যেটা বলছে মপ আপ রাউন্ড মপ আপ রাউন্ডটা সবার শেষে হয় ঠিক আছে সবার শেষে মানে প্রথমে দুটো রাউন্ড হয় ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ড তারপর হয় মপ আপ রাউন্ড তারপর এক্সটেন্ডেড মপ আপ তারপর হয় স্পট রাউন্ড কাউন্সিলিং তো এইভাবে প্রত্যেকটা কাউন্সিলিং চলতে থাকে তো এবার দেখো এখানে বলছে রেজিস্ট্রেশান ইজ অ্যালোটেড অনলি দ্য বিগিনিং ফার্স্ট রাউন্ড রেজিস্ট্রেশান ইজ ম্যান্ডেটরি ফর কাউন্সিলিং অ্যান্ড অ্যাডমিশান তোমাদের কিন্তু অবশ্যই এখানে কিন্তু অনেকেই বলছে স্যার আমরা যদি কোনো কারণে রেজিস্ট্রেশান না করতে পারি ফার্স্ট রাউন্ডে যদি আমরা রেজিস্ট্রেশন না করি তাহলে কি পরবর্তী ধাপেগুলো আমরা এগোতে পারবো তো উত্তরটা হচ্ছে না তোমাদের কিন্তু অবশ্যই প্রত্যেকটা স্টেপ ফলো করতে হবে রেজিস্ট্রেশান কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত করতে হবে এবং তাহলে কিন্তু তোমরা উপযুক্ত হবে ঠিক আছে তো দেখো বলা হচ্ছে যে ফর কাউন্সিলিং অ্যান্ড অ্যাডমিশান এ ক্যান্ডিডেট নট রেজিস্টার্ড উইদ ইন the pre declared period of registration will not be considered for allotment of any seat in any round under any circumstance or that tumi jodi kono karone kono bhabe jodi registration na koro tahole kintu tumi kono rokom kono college pabe na kono seat matrix ba kothao kintu kono seat pabe na ekdom sposto bhabe lekha hoyeche ebong etai kintu ekdom final decision eta age bochore tai chilo ei bochore tai ei bar jeta mul factor je registration korte koto taka lagbe dekho dekhti pachho পাঁচশো টাকা লাগবে রেজিস্ট্রেশন করতে অনেকেই বলবে যে স্যার আমরা তো যখন ফর্ম ফিল করেছিলাম তখন একটা টাকা লেগেছিল তাহলে এই টাকাটা কিসের দেখো যেটা অ্যাপ্লাই করেছিলে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান ফি আর এইটা যেটা সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশান ফি বা এর মাধ্যমে তোমরা যখন কলেজে ভর্তি হতে পারবে এটা হচ্ছে সেই সেটার জন্য টাকাটা লাগছে ঠিক আছে রেজিস্ট্রেশান ফি বলা হয় এটাকে তো এর জন্য তোমাদের পাঁচশো টাকা লাগছে এটা কিন্তু কোনো রকমভাবেই তোমাদেরকে রিফান্ড করা হবে না ঠিক আছে এটা কিন্তু একদমই লেগে যাচ্ছে আর এই ব্যাপার হচ্ছে কি দ্য বোর্ড উইল নট কনভার্ট or this uh, reverse any vacant seat in any reserve categories that is SC, ST, OBC, A, OBC, B and PWD general uh, what is it? 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 It is it? What is it? What is it? সিট সংখ্যা হচ্ছে কুড়িটা ঠিক আছে আমি একদম ক্লিয়ার করবো যে কুড়িটা সিট সংখ্যা এবার দেখা গেলো যে তোমার এসসি যতগুলো ক্যান্ডিডেট আছে সবাই কিন্তু মোটামুটি ভর্তি হয়ে গেছে তাও দেখা যাচ্ছে এখানে মোটামুটি পাঁচটা সিট ফাঁকা রয়েছে তো এবার এরকমটা হবে না যে তুমি জেনারেল থেকে পাঁচটা ছেলেকে ভরে দেবে বা এরকমটা হবে না যে অন্য এক ক্যাটাগরি থেকে ও বিসি এ থেকে যে বিলং করছে তাকে তুমি পাঁচটা সিটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে এরকমটা হবে না অর্থাৎ কোনো রকমভাবে কোনো কনভার্ট করা কিন্তু হবে না এসসি হলে এসসি এসটি হলে এসটি যতগুলো যা সিট আছে ততগুলো ততগুলো সিটেই কিন্তু তাদেরকে অ্যাডমিশান করে দেওয়া হবে ঠিক আছে এই জিনিসটা খুবই একদম ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার ঠিক আছে এবার চলো
আর দেখতে পাচ্ছ একাডেমিক ডিটেলস অর্থাৎ তোমার মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের যে নাম্বার সেগুলো এবং আরও যদি বেশি কিছু কোয়ালিফিকেশান থাকে সেগুলো তোমরা কিন্তু সেখানে দিতে পারবে আর একটা ব্যাপার দেখো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস এখানে কিন্তু এটা কেন চাওয়া হচ্ছে সেটা অনেকেই প্রশ্ন করেছে স্যার এটা কেন চাওয়া হচ্ছে দেখো কোনো কারণে যদি কেউ রিফান্ড নেয় এটার জন্য বলছি না মনে করো তুমি সিট অ্যাট অ্যাকসেপ্টেন্স ফি দিলে যার জন্য কিন্তু তোমাকে ওই ওই যে ওটা যদি মনে করো কোনো কারণে যেন আমি রিফান্ড করে নেব বা আমি চেয়ে নিচ্ছি সেটা আমি দিতে চাইছি না সেই কলেজে ভর্তি হবো না সেই ক্ষেত্রে তারা রিফান্ড করার জন্য ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলসটা চেয়ে নেয় ঠিক আছে এখানে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই যে স্যার তাহলে কি বোর্ড থেকে আমাদের টাকা কেটে নেবে নাকি এরকমটা কোনো কিছু নয় তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো নির্ভয় থাকো এরকম কোনো কিছু হয় না ঠিক আছে এটা আগের বছর চাওয়া হয়েছিল এই বছর চাওয়া হচ্ছে ঠিক আছে আর একটা জিনিস দেখো মাস্ট প্রোভাইড হিজ অর হার অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার এখানে রোল নাম্বার বা অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার অবশ্যই তোমাদেরকে জানা উচিত যদি ভুলে গিয়ে থাকো অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার ফরগার্ড অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার ক্লিক করলে তোমরা কিন্তু তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা পেয়ে যাবে রোল নাম্বারটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের মাথায় রাখা উচিত তোমরা কোথায় পেয়ে যাবে এগুলো অবশ্যই তোমাদের অ্যাডমিট কার্ড বা ফর্মেই কিন্তু এগুলো লেখা থাকবে ঠিক আছে তো এগুলো কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখবে তো এগুলো হচ্ছে তোমাদের বাকি বিষয়গুলো এগুলো পরবর্তীকালে যখনই আসবে আমি দেখিয়ে দেবো এখানে তোমাদের কি কি জিনিস চাওয়া হচ্ছে দেখো এখানে তোমাদের কিছু পাসিং স্ট্যাটাস চাওয়া হচ্ছে ক্লাস টুয়েলভের ঠিক আছে কোথায় কত কি পেয়েছো সেটা চাওয়া হবে যেমন ইংলিশে কত পেয়েছো এটা ম্যান্ডেটরি ফিজিক্সে কেমিস্ট্রিতে বায়োলজিতে এই চারটে জিনিস কিন্তু তোমাদের চাওয়া হবে এখানে তোমরা কি পাস করেছো নাকি ফেল করেছো সেটাও দিতে হবে অর্থাৎ পাস তো করবেই প্রত্যেকেই তা নাহলে কেমন কেমনভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবে তো এগুলো তোমাদের সবচেয়ে চাওয়া হবে ফুল মার্কস কত ছিল এবং তার মধ্যে তুমি কত মার্কস পেয়েছো সেটা কিন্তু তোমাদেরকে এখানে ইনক্লুড করতে হবে ঠিক আছে তো এগুলো রেজিস্ট্রেশন শুরু হলে তোমরা জানতে পারবে আর কি কী দেখা যাচ্ছে দেখো দেখো এখানে একটা জিনিস দেখাচ্ছে ডাব্লিউ বি জেবি উইল নট বি লিগালি রেসপন্সিবল ফর সাচ রং ইনপুট গিভিন বাই ক্যান্ডিডেট और एनी इट्स आफ्टर इफेक्ट मन करो को कैंडिडेट से एप्लीकेशन कर एस सी हिसेब ठीक है अथच तरह का सार्टिफिट नहीं कंतु से भाव से जो पे जा रेजिस्ट्रेशन तो करिए পরবর্তীকালে সে হয়তো ডকুমেন্ট কোনো রকমভাবে হয়তো আপলোড করেছে উল্টো পাল্টা কিছু ডকুমেন্ট দিয়ে আপলোড করে নিয়েছে কিন্তু যখন সে অ্যাডমিশন নিতে যাবে তখন তো তাকে আটকে দেবে কারণ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে খুব ভালোভাবে মানে যত্ন নিয়ে ডকুমেন্টগুলো দেখবে দেখবে তবেই অ্যাডমিশন নেবে সেইখানে যদি কাউকে আটকে দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডাব্লিউ জেবি কোনো রকমভাবে কোনো রেসপন্সিবল রেসপন্স নেবে না এটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তোমাদের দায়িত্ব যে তোমরা সেই সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারো নি ঠিক আছে যে সেই ক্ষেত্রে যদি তোমার ক্যান্ডিডেটার যদি ক্যান্সেলও হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কেউ দায়িত্ব নেবে না ঠিক আছে একদম ক্লিয়ারলি লেখা হয়েছে तो आ देखो ये अनेक कि आज दस पतार ये क्योंकि एक नोटिस अवश्य तुम्हारा देखे ने এখানে আর নতুন করে আমি কিছু বলছি না দেখো ক্যান্ডিডেটস মাস্ট হ্যাভ ভেরি জুডিশিয়াস অ্যান্ড কসিয়াস ওয়াইল্ড সিলেক্টিং দ্য চয়েসেস এখানে তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে দেখে লিখাই আছে যে কলেজ চয়েস সম্পর্কে তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে একদম মস্তিষ্ক ঠান্ডা করে তোমাদের কিন্তু সমস্ত কলেজ চয়েসগুলো বা আপগ্রেডেশান প্রসিডিওর সমস্ত কিছু কিন্তু তোমাদেরকে নিজেকে মাথা খাটিয়ে করতে হবে বুঝে শুনে করবে কারণ এখানে একটা ভুল ডিসিশান নিলে কিন্তু তোমার জন্য এটা আর কেউ দায়িত্ব নেবে না ঠিক আছে মনে করো তুমি একটা কলেজ চয়েস করলে আমি কথা তো বলছি দশটা কলেজ রেখে দশটা কলেজের মধ্যে দেখালে এমন একটা কলেজে রাখলে যেটা তোমার একদমই পছন্দ নয় সেটা হয়তো একদমই ভালো নয় তুমি প্রাইভেট কলেজে রেখে দিয়েছো বা যেটা একদমই কোর্স বেশি মধ্যে চলে গেল এবার তোমার হয়তো স্কোরটা মোটামুটি ভালো ছিল তুমি হয়তো ভালো কলেজ পেয়ে যেতে সেক্ষেত্রে দেখালো খারাপ কলেজ বা খারাপ বলছি না যেটা হয়তো খুব বেশি কোর্স ফি সেখানে চলে গেল সেই ক্ষেত্রে তোমায় কিন্তু সেই কলেজে কিন্তু অ্যাডমিশান নিতে হতে পারে কারণ যদি সেই কলেজে অ্যাডমিট হয়ে যায় সেই কলেজে অ্যাডমিশান নিতে হবে এবার অ্যাডমিশান না নিয়ে তোমায় আপগ্রেডেশান করতে হবে তারপর এই প্রসিডিওরগুলো তোমার থেকে একটু সাবধানভাবে করতে বলা হচ্ছে ঠিক আছে তো আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এখন অত চিন্তা কোনো কারণ নেই এখনও অনেক সময় আছে এবার দেখো কি বলা হচ্ছে হি ইজ অর হার লাস্ট সেভ চয়েস উইল বি কনসিডার ফাইনাল অ্যান্ড উইল বি লকড ঠিক আছে মনে করো কেউ যদি চয়েস লক না করে তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা করে দেওয়া হয় অর্থাৎ অটোমেটিক্যালি সেটা লক হয়ে যায় ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আর নতুন কিছু নয় এটা আমি আগে বলেছি ইফ অ্যাট এনি স্টেজ ইজ ফাউন্ড অন সিকিউরিটি অফ বাই অ্যান্ড কনসার্নড অথরিটি দ্যাট দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট উইল নট বি এলিজিবল অর্থাৎ মনে করো কেউ এমন আছো যেমন আমি বলেছিলাম যে জিএনএমের ক্ষেত্রে অনেকেই বলা হয় যে ফর্টি পার্সেন্ট লাগে ঠিক আছে এখানেও সম্ভবত এরকমই কোনো একটা ক্রাইটেরিয়া আছে তো
হাজার টাকা দেওয়া হবে এবং হাজার টাকা দিয়ে তোমাদেরকে সিট অ্যাডসেপ্ট করতে হবে অর্থাৎ তুমি ধরো কোনো একটা কলেজ পেলে যে কলেজটা তোমার পছন্দ হয়েছে সেই কলেজে তোমাকে অ্যাডসেপ্ট করার জন্য হাজার টাকা পেমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে এই পেমেন্টের সমস্ত অপশানগুলো ওখানেই শু করবে এখানে চিন্তা কোনো ব্যাপার নয় যে তুমি কি তোমাকে ব্যাংকে যেতে হবে বা বিরাট ছোটাছুটি করতে হবে কলেজে গিয়ে এরকমটা নয় তোমাদের কিন্তু সবগুলোই এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে অনলাইনের মাধ্যমে তোমরা কিন্তু এই অ্যাডসেপ্টেন্স ফি জমা দিতে পারবে এবং তারপর তোমাদেরকে অ্যালটমেন্ট লেটার দিতে হবে দেখো দেখতে পাচ্ছ ডাউনলোড দ্য অ্যালটমেন্ট লেটার এবং এই অ্যালটমেন্ট লেটার দেখালে তবেই গিয়ে তোমাকে অ্যাডমিশান নিতে বাধ্য ঠিক আছে যদি ধরো এমন হলো যে তোমার কাছে অ্যালটমেন্ট লেটারটা এলোই না তাহলে কিন্তু তুমি অ্যাডমিশান নিতে পারবে না এরকমটা হয় না সবার কাছে অ্যালটমেন্ট লেটার চলে আসে তো অবশ্যই এটা কিন্তু মাথায় রাখবে এবার দেখো আরও কিছু বলি দেখো এগুলো সব তোমরা দেখে নেবে ঠিক আছে ডকুমেন্ট কী কী লাগবে ডকুমেন্টের জন্য তোমাদের কিন্তু এখানে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন কী কী করা হবে সব কিছু লিখে দিয়েছে ঠিক আছে দেখো প্রথমেই বলা হচ্ছে অল ক্যান্ডিডের জন্য কী কী লাগবে প্রভিশনাল সিট অ্যালটমেন্ট লেটার তোমাদের যে লেটারটা বললাম না অ্যালটমেন্ট লেটার সেই লেটারটা লাগবে তারপর কী লাগছে র্যাঙ্ক কার্ড লাগবে যে র্যাঙ্ক কার্ডটা তোমাদের দুদিন আগে বেরিয়েছে সেই র্যাঙ্ক কার্ডটা লাগবে এবার ক্লাস টেনের অ্যাডমিট কার্ড লাগছে বা বার্থ সার্টিফিকেট যার কাছে হয়তো কোনো কারণে বার্থ সার্টিফিকেট নেই তোমরা কিন্তু চাইলে ক্লাস টেনের যে অ্যাডমিট কার্ড সেটা নিয়ে দেখাতে পারো তাও কিন্তু হবে আর কি লাগছে দেখতে পাচ্ছ ক্লাস টেনের মার্কশিট লাগবে সরি ক্লাস টুয়েলভের মার্কশিট লাগছে এগুলো সব অরিজিনাল লাগবে ঠিক আছে আর ডোমিসাল সার্টিফিকেট অ্যাজ পার সেকশান সিক্স জিরো আচ্ছা এটা তো বলেছি ডোমিসাল সার্টিফিকেট বা রেসিডেন্টাল সার্টিফিকেট নিয়ে আমি আজকে ভিডিও দেবো আজকে হবে না কাল পরশুর মধ্যে ভিডিও দেবো এবং তারপর কী লাগছে দেখো ইনফরমেশান বুলেটিন আচ্ছা আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে কি ডোমিসাল সার্টিফিকেট লাগছে অর্থাৎ রেসিডেন্টাল এবং আর একটা হয় সেটা হচ্ছে কি মেডিকেল সার্টিফিকেট ঠিক আছে এগুলো সব লাগবে কখন অ্যাডমিশানের সময় রেজিস্ট্রেশনের সময় কিছু লাগছে না ঠিক আছে রেজিস্ট্রেশনের সময় জাস্ট কয়েকটা ডকুমেন্ট লাগবে কিন্তু এই যে ডোমিসাল সার্টিফিকেট বা রেসিডেন্টাল সার্টিফিকেট তারপর মেডিকেল সার্টিফিকেট এগুলো সব লাগবে তোমাদের কবে যখন অ্যাডমিশান নেবে কোনো কলেজে সে তখন লাগবে ঠিক আছে তার আগে লাগছে না এবং তার সাথে লাগছে রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট ক্যান বি প্রসিডিওর দেয়ার ক্যাটাগরির সার্টিফিকেট তোমাদের কিন্তু এসসি এসটি ওবিসি বা পিডব্লিউডি সরি পিডব্লিউ সি তোমাদের ইডাব্লিউএস যারা যা যার যেটা আছে সেই সেই সার্টিফিকেটগুলো অবশ্যই মানে একদম যাতে ঠিকঠাক থাকে অনেকে বলছে স্যার রেনুয়াল করা নেই তো রেনুয়াল করে রাখবে ঠিক আছে অবশ্যই কিন্তু এটা দেখবে ভালো হবে ঠিক আছে আর এখানে দেখতে পাচ্ছ দেখো এখানে সবগুলো লেখা আছে আর একটা দেখতে পাচ্ছ রেসপেক্টিভ ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট অ্যাজ পার সেকশান এখানে কিন্তু দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে ক্যান্ডিডেট হ্যাভিং ও বিসি সার্টিফিকেট ইস্যুড বিফোর দু হাজার নয়ের শুড হ্যাভ দেম রেলিভেন্ট ফর্ম আচ্ছা এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে দেখো যারা বলছে না রেনুয়ালের ব্যাপারটা দু হাজার নয়ের যদি কেউ আগে হয়ে থাকো অবশ্যই তোমাদের রেনুয়াল করে রাখতে হবে অবশ্যই এটা কিন্তু রেনুয়াল করতেই হবে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু একদম স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে তো অবশ্যই সেটা মাথায় রাখবে আচ্ছা ইডাব্লিউ সার্টিফিকেট এটাও একটা ওদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এটা নিয়ে আর কিছু বলছি না এই তো তোমাদের আর নতুন করে কিছু জানাল নেই সমস্ত যা যা তথ্য ছিল যা যা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমস্ত কিছু তোমার সাথে শেয়ার করলাম এবার বলি কিছু কথা যেগুলো তোমাদের মনে চলে যে স্যার কোথায় কতগুলো সিট রয়েছে দেখো সিট ম্যাট্রিক্স এখনও কিন্তু প্রকাশিত হয়নি তো তোমাদের আগের বছরে কোথায় কী সিট ছিল সেটা নিয়ে আমি যদি চাও আমি বলবো পরবর্তী ভিডিওতে তো এবার বলি যাদের ধরো কম স্কোর হচ্ছে যারা ভাবছো যে স্যার আমি কি পাবো তো আমি বলবো অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন তোমরা করো চয়েস ফিলিং করো কাউন্সিলিং করো বলা যায় না কখন কি হয়ে যায় ঠিক আছে এমন হলো যে হয়তো যেটা আমরা ভাবছি না সেটা হয়ে গেল হয়তো সে পেয়ে গেল কোথায় একটা কলেজ তো সেক্ষেত্রে আমি এটাই বলবো যে অবশ্যই যখন নেমেছো পথে অবশ্যই পথ ছিল না পথে বলা যায় না যে হয়তো তুমি ভালো কিছু পেয়েও গেলে ঠিক আছে তো কেন তোমরা মিস করবে অবশ্যই যখন এত দূর আসতে পেরেছো পরীক্ষা দিতে পেরেছো রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে তাহলে রেজিস্ট্রেশন কেন করবে না অবশ্যই পাঁচশো টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে রাখবে বলা যায় না কখন কি ভালো হয়তো খবর চলে এলো ঠিক আছে তো অনেক কিছু হয় অনেক সময় মিরাকেল ঘটে আমার এটা ফেমাস ডায়লগ তো অবশ্যই এটা মাথায় রাখবে মিরাকেল যে কোনো সময় করতে পারে সেটার জন্য আমি যা যা তোমাদেরকে মানে ট্রিক টিপস আছে সেগুলো তোমাদের বলবো সেগুলো ফলো করতে পারো আর বাকিটা তো তোমাদের কাউন্সিলিংয়ের উপর ডিপেন্ড করছে আর কিছুটা নিজের ভাগ্যের উপর ডিপেন্ড করছে যাই হোক তো এটা নিয়ে আর বেশি কিছু বলছি না এবার দেখো বলছি যাদের একদমই কম স্কোর যারা ভাবছে স্যার আমি এই স্কোরে হয়তো গভর্নমেন্ট কলেজ পাবো না প্রাইভেট কলেজ পাবো তারা কি করবে তো দেখো তাদের জন্য বলি তোমরা চাইলে এখন থেকে দু হাজার তেইশে কিন্তু কোচিং নিতে পারো সাফল বাংলায় কিন্তু কোন রকম জেন পার জন্য কোচিং দেওয়া হয
স্ট্র্যাটেজি সেটা কিন্তু এখানে এখানেই তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে ভালো একদম যারা মোটামুটি ভালো এক্সপিরিয়েন্সড যে টিচার তারা কিন্তু এখানে তোমাদের ক্লাস নেবে এবং এখানে হাজার দশ হাজারের থেকেও বেশি কিন্তু এম সি কে কোশ্চেন তোমরা পেয়ে যাচ্ছ তো এখানে অবশ্যই তোমরা যদি চাও এনরোল করতে পারো এনরোল করার জন্য তোমাদেরকে এই যে স্ক্রিনে দুটো নাম্বার দেখা যাচ্ছে এই দুটো নাম্বারে তোমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে এবং এরা কিন্তু তোমাদেরকে সমস্ত আপডেট দিয়ে দেবে এবং তার সাথে বলি যে তোমরা চাও কোর্স ফির ওপর একশো টাকা পর্যন্ত কিন্তু কোর্স ফির ওপর ছাড় পেয়ে যাবে যদি তোমরা আমার কুপন কোড ইউজ করো কুপন কোডটা হচ্ছে সাফল্য ঠিক আছে এস এ আমি একটু সহজভাবে লিখছি মানে অন্য জায়গায় লিখছি তাহলে দেখতে পাবে এস এ এফ ও ডবল এল ও ঠিক আছে এই সাফল্য যদি লেখো তাহলে তোমরা কিন্তু কোর্স ফির ওপর একশো টাকা ছাড় পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো অবশ্যই তোমরা চাইলে এখানে পার্টিসিপেট করতে পারো তো যাদের দরকার আছে অবশ্যই করতে পারো একবার তার আগে কন এখানে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করে নেবে যে স্যার আমরা অ্যাডমিশন নিতে চাই বাকি প্রসিডিওর ওরাই বলে দেবে ঠিক আছে তো আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে প্রত্যেকে ভালো থেকো নম